Любишь аниме? Тогда ты точно должен знать сайт Всемайки. Здесь огромный выбор принтов по твоим любимым аниме, а разнообразие товаров тебя приятно удивит. Есть все, от одежды до аксессуаров. На сайте более 150 тысяч принтов разных тематик. Игры, кино, мемы и многое другое. Хочешь создать авторский принт? Ты легко его сделаешь в удобном конструкторе всего за пару кликов. Переходи на Всемайки и используй мой промокод SILEN524 на скидку 10%. Он суммируется с акциями сайта. Ура! Я вспомнил про то, что уже полгода как начался новый аниме сезон. Хринж как раз настоялся, самое время рассказать вам, что там вообще происходит. А то вы же без интернета, наверное, знать не знаете, какие крутые мультики выходят. Ну, такие. Тут и продолжения, и другие продолжения, и Исикая, и еще перерождения, и ремейки старых. И счастье какое, несколько новых тайтлов тоже, так и быть, начали делать. Там даже аниме про нижний интернет есть, прикиньте. Смотрю, что-то уже подпердывает, подпердывает. Из старого жесть. Реинкарнация без Работного. Это же тот самый Исикай, который был одним из родоначальников жанра на бумаге, а потом наконец-то получил экранизацию. Честно говоря, кому не похуй, кто первый придумал историю про Пуджа, очутившегося в другом мире в теле ребенка с бесконечным запасом магии, который теперь хочет понюхать больше сисиков и писиков. Но здесь у него это хотя бы получилось. Прошлый сезон как раз закончился помидорами, в честь которых у Рудуса теперь есть целая ушастая жена. У них потом еще и дети будут, но это все когда-нибудь. А пока вам Вообще-то нужно помириться с сестрой, а то она капец в шоке. Старший брат отца побил, новую женщину завел. Тварь. Спойлер, будут слезы, сопли, вопли уйдет на это добрая половина второй части второго сезона. Злая половина еще не вышла. Но скорее всего сюжет мы увидим только в третьей части четвертого сезона, часть 3, глава 4. Как же аниме дело надоели со своими распилами. Прослись. Было еще перерождение, помните? И хорошо, что забыли, к третьему сезону ничего не поменялось. После того, как ГГ стал новым князем тьмы, ребятки устроили чаепитие, чтобы обсудить политику, этику, риторику и прочую софистику никакого уровня. Да мы когда в Циву играли, там и то баталии похлеще были. А вы знали, что Канасуба — это тот самый Исикай, который был родоначальником постеронии? Жаль, после первых пары глав автор не вспомнил, что делает комедию над комедией и стал мусолить одни и те же гэги вокруг да около. Там даже выходили фильм и спин про Мегумен с абсолютно одинаковым сюжетом. Очередной сиквел тоже не может похвастаться новшествами. 10 лет к ряду пихать скетч про трусы как минимум. Очень смешно, давайте еще одним словом деконструкция жанра. Еще слайсеры всякие продолжаются. Лагерь на свежем воздухе 3. Звучит. Учи его фониум 3, герцог и его горничная 3, непутевый ученик в школе магии 3. Ладно, так и быть. Последняя не слайсер, там главный герой мог быть Айя на Коджи. Но оказалось, пары просчитанных умных книжек не хватает, чтобы быть самым крутым, и на практике ГГ умеет только пафосно в камеру смотреть. Я таких пафосных на завтрак ел. Наконец выходит другая, вторая часть, второй части второго сезона аниме, где непризнанный школой владыка демонов, сильнейший владыка демонов в истории, поступает в академию, переродившись своим потомкам. Из всех продолжений только это и можно посмотреть, не обращая внимания на то, что есть какое-то начало истории. В названии рассказана вся за Завязка. Чел реально самый бизнес-бизнес спустя 2000 лет вылупился, чтобы поздороваться с обидчиками, завистниками и пожелать им исключительно благополучия. Тайтл надо смотреть строго на 2Х, желательно под безалкогольное пиво. Большего от вас этот белый шум не потребует. Зато помехи на авторе видеоролика требуют от вас незамедлительной подписки на Телеграм. А то из-за шизопостов ежедневных от меня отвернулась даже мама. Твоя! О, прикиньте, по кухне сняли аниме. Агузок! Впрочем, это случилось уже давно, еще в 2000 в 2006 году вас тогда не было, Агузка тоже, меня тоже, а история так-то 18+. Юный перспективный Агузок во все осваивается в роли бармена, и сейчас про него делают ремейк. Выводов о бытийности бытия в конце каждой серии, конечно, не будет, но ха-ха в целом присутствует. Сосакура человек ответственных, предпочтением клиентов относится очень бережно, коктейли мешают профессионально. По оторванной пуговице может понять, какой напиток прямо сейчас нужен посетителю. Ну и душевные разговоры тоже прилагаются. Единственная проблема Таитла в том, что центральный тема это попытки переманить величайшего на другое рабочее место. Кстати, крутейшего меня, Олега Селена, тоже пытались переманить эм, в эскорт. Я согласился, и теперь тут с вами. Помните, когда-то давно был мем со шлепой популярный? Вот и я не помню и... Не понимаю, зачем и для кого волчицу и пряности решили заново переснять. Кто не в курсе, и странствующий торговец Лоуренс, и однажды к нему прибилась некая хвостатая богиня земли и плодородия Холла. И все с тех пор бизнес пошел в гору, продажи растут, скоро в крипту начнет вкладываться свои курсы, создаст вот это все. Из положительного молодая научилась хайповать в мемах. Кой 
Не ваша ноги шатай. А пока можете подписаться на Бусти, где уже не один и не два эксклюзивных обзора на манги, контент про машины и не только, сбор мне на новую Камара, а еще и просмотры тех, которые мне посоветовали подписчики, там такие хиндаи, вы бы знали. Собственно, надо брать гычу и быть самым крутым в классе, йоу, зумеры, хайп, лайки, потом еще похвастайтесь, что вы даже в закрытом чате бустеров есть. Наконец, старье закончилось, ладно, вру, есть еще несколько продолжений, но выдыхайте, я их с радостью скипну. Благодарность при Снимаю на карту. Да, я попрошайка, и мне даже не стыдно. Из нового... Старое. История о дедушке и бабушке, которые снова стали молодыми. Жил старик со своей старухой 50 лет, 5 лет и 3 года, а потом внезапно, без золотой рыбки, но с яблоком, бац, и пенсионеры резко помолодели. Ну, наверное, теперь они вспомнят свои лучшие годы и заново переживут самые-самые моменты. Так и случилось. Правда, оказалось, что в жизни старых не было ничего лучше, чем грядки. Можно подумать, что это обычный сериал про садоводов, но на самом деле это история про автора, который понятия не имеет, чем живут деды и думает, что они так же, как Школьники в других аниме краснеют, смущаются, стесняются. И единственное, чем отличается их существование от среднестатистического аниме школьника грядки. Ладно, они еще зачем-то рано утром куда-то едут. Вот это да, правдоподобно. За внимание к деталям 3 из 10. Кайдзю номер 8. Извините, опять и снова старость. Не радость. У главного героя и спину ломит, и кости болят. И вообще, к своим 30 он так ничего и не осуществил мечту стать нарезчиком всяких барабашек. Ну, хотя как так-то он тоже режет, но уже не живых живот. Один, чисто мясо, кишки на куски разделываешь, чтобы городская инфраструктура продолжала функционировать после очередной резни. Впрочем, молодость у ГГ тоже вообще не жизнь. На все детство была одна подруга и множество скиших знакомых, которые не смогли пережить приход без баба. И вот тогда ребятишки пообещали друг другу, что обязательно станут сильными, чтобы защитить остальных. Собственно, подруга теперь один из самых элитных бойцов, а горемычный вы уже знаете. Но тут вдруг начинается сюжет. В напарнике к мяснику поставили заряженную на успех молодость. Белобрысик, сплошная амбиция. В глиномесах временно. Сам планирует стать элитным боякой, чего когда-то хотел и главный герой от того ребята общий язык найти не могут. Драма, понимаете, блин. Один уже жизнь видел. Экскременты нюхал. Знает, чем амбиции заканчиваются. Другого сейчас тоже чупакабрик съест. Не съест. Иначе ничего бы не было. Ребята успешно выжили и даже общий язык без слов нашли. Видите ли, сначала один пожертвовал собой, чтобы другой спасся, а потом другой вернулся, чтобы не бросать такого самоотверженного старшего товарища. Но в чем здесь цимис, вы так и не знаете. А вот, представляете, пока бедолаги чилили в больнице за горемычным, прилетела птица свободы и превратила его не в титана прародителя. Конечно, но тоже сойдет. Теперь у главного героя есть сильная сила, но об этом никто не должен знать. А в разведкорпус так и быть придется вступить, попутно пытаясь в не подвластные тренировки. Чел банально полосу препятствий без задышки пройти не может. Хотя на самом деле еще какой ага и ого. Что среди похожих тайтлов забыла семья шпиона? Ума не приложу. Найдет ли главный герой свою Микасу с желанной писечкой? Узнаем через пару месяцев. Я призываю всех девушек мира. Мне нужен секс. Плащ девичьей группы. Сразу после окончания средней школы фанатка Мэйби Бэйби переехала в Токио, чтобы осуществить мечту. Но пока что у нее получилось добиться только разряженного телефона. Пропущенной встречи с риэлтором и оставленного чемодана около квартиры, в которую так и не удалось попасть. Предложение соседей зайти погреться и зарядить трубу она почему-то проигнорировала. И вот так удача. Не зря. Ведь как раз сегодня где-то рядом любимая лабуда дает уличный концерт. Нужно срочно бежать, чтобы попросить автограф. А потом они еще еды навернули в коробку сходили, вообще хорошо провели время. Но есть одна проблема, и это даже не 3D. Состоявшаяся певичка бросила карьеру и передала все авторские права на свои песни оставшемуся в шоу-бизнесе коллективу, чтобы как раз на утро уехать в закат. К счастью, ГГшка с таким исходом не смирилась. Именная гитара ей в подарок не нужна. Нужно вернуть новую подругу в игру, чтобы теперь вместе сколотить новую группу. Что насчет графики, так авторы здесь задумались наложить освещение с тенями, поэтому 3D выглядит даже не мерзко. Но в остальном тайтл ничем на фоне других таких же одиноких рокеров не выделяется. А что я хотел? Ну как ты не понимаешь? Зачем нужна эта школа, когда на вирусных видео можно обеспечить себе безбедное будущее? Не верьте, я тоже так думал и посмотрите на меня теперь. Рассказываю еще про один мультик. 
точь-точь такой же, как предыдущий. Здесь тоже, представляете, одна гремычная когда-то была успешной, но потом пришлось все бросить из-за гнилых комментариев по поводу эксцесса с рукоприкладством в сторону одной из коллег. Но теперь Кана опять пытается вернуться в индустрию песнопения. Вторая гремычная с перспективной сестрой тиктокершей. Когда-то в далеком детстве хотела заниматься художествами, но потом подруги не оценили настенную живопись и все. Махиру перестала пытаться в искусство. Как же повезло, блин, что гремычные встретились и ГГшка теперь будет творить свои медузи и рисунки. От предыдущего тайтла этот отличается тем, что главную метафору раскрывают сходу в первой серии. Медуза не умеет плавать в ночи, потому что ей нужно влияние внешней среды, понимаете, чтобы что-то где-то светилось. И вот Махеру тоже нужен свет, которым стала Кана. Вот. Еще здесь тоже зачем-то вложили немало денег в картинку. С каких пор музыкальные аниме стали делать не в три кадра, непонятно. Все равно не взлетит, это же не комедия про девочек со смешными скетчами. Басня. Жил да был один Акира, человеков убивал, в паре с женщиной трудился, с анекдотов хохотал. Как-то раз работодатель дал коллегам выходной, целый год ребята будут как бы братом и сестрой. Стало быть, на дно залягут, а раскроются провал. Кто-нибудь, конечно, спросит, в чем мораль? Ну, тайтл... Кал. Следующее аниме очередная ложь и развод. В ребенке айдола хотели объяснить, как работает шоу-бизнес, но не получилось. Борьба в прямом эфире. Не хотела объяснить, как не работает YouTube. Но примерно это и получилось. Самое важное, что вам нужно знать, принцип заработка героев нерабочий. Стримы в ютубе дело абсолютно пропащие и никак не продвигается. Поэтому переходите в мой телеграм, скоро там будет еще больше шизопостов, и вы станете свидетелем морального разложения очередной медиаперсоны. Что до вымышленной истории, так у горемышного фатальная трагедия. Мать в больнице, рак не лечится, содержание стоит дорого. Приходится за копейки подрабатывать в фастфуде, а что еще хуже, гг обижают и унижают в школе. Один из одноклассников накрутил 700 тысяч подписчиков на подкрученных скам розыгрыш, Тварь. Так у него еще и дружок есть. Оператор, который тоже подумывает разбогатеть на контенте. Но проблема несовершеннолетнему не получится верифицировать индивидуальный номер налогоплательщика. А значит, денег не будет. Благо, есть молодой, который как раз уже не хочет, но заставим. Отдаст данные карточки матери. А потом Джи Хёх еще и компьютер в квартире Хабина оккупировал, но ненадолго. Так уж повезло, ГГ задел провод от монитора и пошло-поехало. Кто же знал, что выключение экрана не ведет к отключению стрима, и камера работала, и трэш-контент набирал просмотры. И на утро уже 10 миллионов набежало. В итоге Хабину досталась слава и деньги. А Джихёк, а он не собирается мириться с провалом, придет договариваться на сотрудничество. Предлагаю объединить силы. Стану твоим продюсером. Договорились. Теперь ребятки будут делать контент на получении главным героем по лицу. А там и деньги появятся, и женщина с работы контактом поделилась. И драться уже не так больно, потому что в ютубе нашлись гайды от петуха с нулем подписчиков. Одним словом... Повезло. Карьерного роста им. До первого страйка. Мистика. Юные девы и загадочные исчезновения. К сожалению, у Агавы проблема. Позвоночник вот-вот сломается. Для решения требуется срочно посетить пластического хирурга. К счастью, это не обязательно, потому что по стечению обстоятельств аккурат в ночь на 28-летие в руки ГГшки попала проклятая книжка, с помощью которой можно снова стать ребенкой. А там заодно и настроение прибудет, и вдохновение появится, а то после школьных лет начинающая писательница так и осталась начинающей. Не суть умев придумать буквы. Благо за соседней кассой книжного магазина с горемычной работает единственный фанат и по совместительству паранормального Рен. Он-то и объяснит ГГшке, что она не помолодела, а жалость до ребяческого состояния. И теперь ее проблемы касаются не только позвоночника, а вообще всего тела. Если вовремя не вернуться в нормальное состояние, плотность мяса приведет к ни жизни. Ну, тут не сразу, конечно, но в конце концов Агава смирилась с тем, что вдохновения не будет. Зато появилась новая темка делать аниме-видео и скамить лохов на бусте сапки. То есть можно помочь младшей сестре Рен э, исследовать чертовщину, творящуюся в школе Уота. С одной стороны, это какие-то моногатарии даже тоже эти, с другой здесь тоже есть дети, поэтому осуждаю. Мой сосед Йокай, а мой с раннего утра по стене хуярит гандон. Но сейчас не об этом, аниме повседневность про фурей, духов, человеков и прочую около магическую живность. Здесь вам и кот, у которого на старости в 20 лет хвост вырос и голос появился, а значит он переродился. И птица, которая не летает, потому что, ох, как это, блин, тяжело, как будто марафон пробежал проще ходить и дед духовно пошел в другую комнату телевизор смотреть или са тоже человек превращаться умеет а значит ими учила научиться и вот в этом балагане самая трагичная беда у горемычной отец бесследно пропал но ребенка то ясновидящая знает в курсе родителя затянула в какое-то нечто между мирами получается не только повседневность а еще и реальная драма может быть это даже смотрибельно но мне некогда разбираться отзыв на новый хавал от сереги масла сам себя не посмотрит 30 тысяч лайков и я 
Ничего не делаю, просто поставьте, блин. Синий архив. Про очередную анимешную игру реально вышло аниме. Никогда такого не было. Ладно, идем дальше. Значит, жил из себя весь такой, не такой, как все главные герои, но не Сигма манипулятора, а тупо не повезло проиграть в генетическую лотерею. Гетера, не только хромия, даже волосы разноцветные. Еще и родители Сакурой назвали. От того горемышного все вокруг сторонились, избегали. От чего бедолага замкнулся в себе, стал фатальным хулиганом, дерется, не покладая рук. Благо, как раз ради драк молодой переехал в новый неизвестный город, переведясь в школу, где, судя по отзывам, вам учатся сплошные отбросы и решают примеры лишь кулаками. Но не тут-то было. На проверку местный колорит оказался спокойным и беззаботным, потому что пару лет назад как раз ученики той самой школы распугали всех бандитников. И живут теперь горожане в безопасности, под защитой ветролома. Так объединение неравнодушных школьников обозвали. Короче говоря, здесь на Галимычного никто косо не смотрит и наоборот все рады, что он такой хороший, никого в обиду не даст. В целом это весь сюжет, ничего нового за просмотр вы не узнаете, поэтому краткий гайд. Как получить от тайтла максимум пользы. Скипайте все до драк, их можно посмотреть, кадров целых честных. 8. И хореография присутствует. Боже, да когда уже про меня, блин, снимут боевое аниме, я ведь любого за два удара уложу. Есть студия такая, EMT. И вот у них есть хобби делать экранизации трешовых плагиатов на всякие популярные истории. Правда, я так и не понял, попытка сделать пародию на что является куда едет поезд судного дня. Значит, завязка. Еще ничего не началось, а ГГшку уже успели транспортировать неизвестно куда внутри каменной статуи совы. Она, представляете, ну, она в смысле если ГГшка не сова, стало 7, 7, 7, 7, 7 участницей программы по распространению 7G. А потом горемычная нажала на кнопку. И все, мир превратился в шизофрению. Досадно, конечно, зато опенинг веселый. Прошло два года. Шиза, как оказалось, везде случилась своя. Например, в родных краях главной героини все по достижению 21 года и трех месяцев превращаются в животных. Кому-то где-то повезло хуже, бывают и растения, а тут хоть рассудок и способность говорить остались. К несчастью, горемычная здесь не осталась. Где она сейчас, никто не знает. Знает. К счастью, одна из подруг не бросает надежд найти потеряшку, ищет все возможные зацепки, и то и дело достает работников, оставшихся в строю службы доставки. Мол, может видели, слышали, знаете. Не знают, но представляете, вместе с одной посылкой повезло, лежала упаковочная бумага, она же газета, на фото ГГшка, а в дате печати что-то современное, чего ну никак не должно быть. Такое уже давно не делают. А потом еще повезло, дед стал молодым благодаря фуражке, но максимум на что хватило бодрого состояния рассказать о принципе управления поездом. Конец, ну в смысле завязки конец, а так это э, только начало путешествия по друг в поисках пятой несчастной. Отвечая на вопрос, куда же он поезд все-таки едет. Очевидно, в дурку. Еще одно 3D куда более дорогое, чем предыдущее. Вы тогда же сразу, наверное, не поймете, что картинка не плоская. Боевой отряд полный провал. И это реально провал. На визуал много денег потратили, а на сюжет взяли каких-то пауэр-рейнджеров. Автор написал мангу про пять невест. Она закончилась, экранизация тоже. И он такой, блин, а что если сделать? Инвертированный супергеройский тайтл. Где типа зло и зло победили и оставили только статистов, чтобы на потеху публики время от времени проводить подставные бои. Но один из статистов, ну такой злой, и ну так не смог мог смириться с поражением, что решил взять проблему в свои руки. Переоделся в человека и теперь он главный герой. Внимание, романтика. Чуть ли не единственная на весь сезон. Любовная лихорадка. В чем прикол? Один из самых популярных мальчиков школы бросил девочку, а она расстроилась и пожелала ему всего плохого. К счастью, этот мальчик горемычный, а все случившееся застало горемычное. А потом она шла и заметила его сидящего под снегом. Но как такого одного оставить? Нужно зонт одолжить, а то промокнет. Замерзнет. И тут ГГ влюбился. На следующий день предложил ГГшке встречаться, а она, чтобы вы думали, отказала. Но не стоит печалиться, уже к концу первой серии они таки сойдутся на попробовать отношения. И все бы было ничего, если не брать в расчет то, что молодой для добиться внимания возился на морозе в поисках потерянной заколки и, видимо, чувство молодой исходит из жалости к аутисту. Все, ну, так и быть не все, есть еще пара-тройка перерождений, сикаев и прочие лабуды с какими-то невнятными названиями, но я, знаете, тоже своего рода салатница. Глубокий, а самое главное, тарелочный. Поэтому обязательно подпишитесь на бусте неукоснительно платно, безоговорочно в уровень горячих штучек. Можно, конечно, и ниже, но тогда, если вас зовут Лава Яша, или Лера Язагит, или Шист Яфа, вы не услышите своего имени в титрах. А вот следующие имена услышите. Арей, Голд Шарк, Иван Суханкин, Шаманчик, Лучший Пупсик, Никита Силенс, Лео Хорак, Иван Нубик, Доминатрикс. Пока!